ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കറി പാൻട്രി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു വലിയ റെഡ് സ്നാപ്പർ കിട്ടി ചെമ്പല്ലി അപ്പം വിചാരിച്ചു ഞാനതിനെ ഫുള്ളായിട്ടും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ വെച്ചിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഉടനെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു അന്നേരം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫിഷ് പിടിച്ച് അവർ നല്ലതായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തോ വറുത്തോ ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു അതവർ റെഡ് സ്നാപ്പർ ആയിരുന്നു അവരധികവും തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് റെഡ് സ്നാപ്പർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിക്കും ഇത് മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് അപ്പം ഈ ഇവിടെ അത്ര ഫ്രഷ് ഫിഷൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല എന്നാലും ഇവിടുത്തെ ഈ റെഡ് സ്നാപ്പർ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നല്ല മുഴുവനായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഇത് പുറം നല്ല മൊരിഞ്ഞും അത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ രണ്ടര കിലോ ഉള്ള ഒരു റെഡ് സ്നാപ്പർ ചെമ്പല്ലി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ റെഡ് സ്നാപ്പർ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും ബേക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മീനാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മീഡിയം സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഞാനിപ്പോൾ റെഡും ഗ്രീനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കുറച്ച് പാസ്ലി നാരങ്ങ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ആവക്കാട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒലിവ് ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് അത്ര നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഈ മീനിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മസാലയും ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മീനിൽ പുരട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആ ഓയിൽ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം സവാള യൂസ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഒരു ചെറിയ തണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ തണ്ട് റോസ്മേരി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ തൊലി ചെത്തിയെടുത്തത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആദ്യം നമുക്ക് ഓയിലും മസാലയും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ പാനിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ടിടാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലി സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഒരെണ്ണം റോസ്മേരി പിന്നെ നാരങ്ങയുടെ തൊലി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്കിത് വെച്ചേക്കണം ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല മണവും നല്ലൊരു രുചിയും അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എണ്ണ മുഴുവനും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് വേറെ ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം അത് മുട്ടയൊക്കെ പൊരിക്കാനും അതുപോലെ മെഴുക്കുരട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പം ഈ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമുണ്ട് ഇതിന് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കോരി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതിലോട്ട് ബാക്കി മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ച് മീൻ പെരട്ടാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൊഴിക്കാം ഈ മസാല തന്നെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഇത് ഒരു ചട്നി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് ഒരു ശകലം മുമ്പോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമുക്ക് ആ മീനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും വരഞ്ഞെടുക്കാം
പിന്നെ ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ മീൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ മീൻ വേണമെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനിയും ഇത് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ വെച്ച് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഈ ട്രേയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് ട്രേ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം ഇതിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം സവാള സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പാസ്ലി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മീനിൽ പെരട്ടാനായിട്ട് എടുത്ത മസാല ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ഫിഷ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ആ വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഈ ഫിഷ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ മോളിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫിഷ് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം അങ്ങ് ബേണ്ടായി പോകാതെ ഈ വെജിറ്റബിൾ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതുപോലെ ആ ഫിഷ് പുറത്ത് നല്ല മൊരിഞ്ഞും അകം നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ആ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിക്കാം ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ടൊമാറ്റോ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന വെജിറ്റബിൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നമുക്കിനി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ ഒരു ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മീനിന് നല്ല വലിപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ചെറിയ മീനാണെങ്കിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മീനിൻ്റെ പരുവം നോക്കിയെടുക്കണം ഞാനിത് എടുക്കുമ്പം കാണിച്ച് തരാം അതിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വേണം ഈ മിനിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പം ഈ മീൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു ഭാ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഈ വരഞ്ഞ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആയി പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബ്രോയിൽ ഓപ്ഷനിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് ഈ ബ്രോയിൽ ഓപ്ഷനിൽ വെക്കുമ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആ മോളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ചൂട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മോൾ ഭാഗം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്ത് നല്ല പരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇപ്പം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് റെഡി ആകാൻ പത്ത് മിനിറ്റേ എടുത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് ഇളക്കുന്നത് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും ബ്രോയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒച്ചിരും കൂടെ ഒന്ന് മൊരിയാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇപ്പം ഈ മീന് നല്ല പുറമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് അതൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു സെറിൻ ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ വെജിറ്റബിളും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ മീനിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വെജിറ്റബിളിന് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല പുറമൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് അകമൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം